怎么回事？你是梁市长的后代，他们为什么要抓你？他们说，你行刺了赵司令，是真的吗？你干嘛去啊？我走了，我不能连累你。啊！子弹还在你身上，你要去哪儿啊？放心，死不了，要死早死了。你不许走！松开，松开！你打我不能去！对不起，我们学校正在组织战地救护队，大家都在学习战地救护知识，有专门的大夫授课。我去学校。请大夫来给你治伤。小刘姨，你进来一下。啊,啊！小林姨，如果他要是敢离开咱们家，你就追出去喊，抓刺客。小伙子。你就你就等着小姐给你找大夫吧啊！枪伤，伤员在哪儿？在我家里。梁青老师，你知道伤员的来历吗？如果是从前线下来的，应该送战地医院。冯老师，这个伤员是从前线下来的，但是是刚受的伤。我向您保证，他不是坏人。我认识他。你怎么认识的？在今天的公祭大会上。他就是梁飞虎，梁师长的儿子梁牛蛋。我们今天敬献给梁师长的挽联还是您写的。您不是说您跟梁师长有过很深的交情吗？走，快带我去你家。好小子，长得真够结实，竟敢去刺杀赵元庚。这还了得！要是把你绑了，送到司令部去，能换回十根金条来。杨青老师，哎，把他衣服剪了，打针麻药，我回去取两针消炎针来。嗯，好。站住！别走。你想要干什么？他根本就不是去给我拿针，他是拿我的命去换金条。你必须死！哈哈哈！你还真是有勇有谋啊！难怪你敢冒充梁飞虎的儿子。你说，你是谁？我就是梁飞虎的儿子，胡装。梁飞虎根本就没有儿子。实话告诉我，二十年前我就住在老虎山。这些年，我每个月都跟梁师长通信。你说，你到底是谁？人只有知道饿的滋味等将来吃饱了，才知道什么是饱。表叔，我求求你了，你就给我点吃的吧，我太饿了。吃的有的是，可是我要给你讲的故事还没有讲完，那都是发生在你身上的故事，你得听啊。我我我听，我听。嗯，你快点讲。我讲的你信吗？我我信，信。十年前，十年前，那次以后，我就问过我娘，她不让我问，还有点生气。我想八成就是真的，真的。是个有性子的女人，这么多年了，还在受你爹的气。上一辈的恩怨，真不该落在你身上
你身上流的可是赵司令的血，却一直过着有上对儿没下对儿的日子，真是不应该啊！端过来，哎，是。放下，放下。你。老大不小了，该为自己想想。人在这世上有很多种活法，可以做人上人，也可以做狗，看你怎么选。有的人活着，还不如一条狗。是，是是是。想想你娘，想想你媳妇儿，想想你媳妇儿肚子里的孩子，他们可还都没吃饭呢。要说，我饿。娘，大小姐，哎，这两天就说要去找你，是吗？你给那药啊，还真管用，一吃啊就断不了了。<笑>前一阵儿啊，我一天吃一片，现在呀、啊，我一天要吃两片才能盯到黑。你说、哦、这行不行啊？还没啥不行的，行。<笑>那就是这药吧，它快没了。嗨<笑>，大娘，知道您这药快没了，给您算着呢。早就给上海的医学博士啊写了信去了，药已经到了，那可是上海的医学博士托人专门捎过来的，真的，可不，正想给您送过去呢。哎呦，用不着，一会儿啊，我要丫头去取。哎呦，好，你说大娘，我怎么谢你呢？大娘，又跟我说谢了，您打小就对我好，我拿您呢跟我亲娘没什么两样，您要是跟我说谢，那不是把我当外人了吗？哎呦，我的好闺女啊。爹，爹，你也真是的，受了那么重的伤，怎么不找医生看一看呢？看什么看呀、啊？没事儿。爹，你也不年轻了。嗯。你说你自个儿不心疼你自个儿，我这当闺女的还心疼您呢。你让我看看伤哪儿了？这孩子，哎呦，哎呦，哎呦嘿，摸的可真是地儿，就这儿。哎，你瞧，你瞧，还说没事呢。爹，你以后能不能小心一点儿啊？你说整个这大家子都指望着您呢，万一你有个三长两短的。不让小日本鬼子们趁虚而入了吗？那整个陕西省、整个西北都得沦陷了。傻丫头，没那么邪乎。行了，问点正事儿。四个月前，在大罗镇见过你五娘。爹，您都知道了。我，我对不起您，我没跟您说实话。嗯。还求萧四放了他，爹，你饶了我吧，我我只是不想让我五娘死。<笑>爹也没说你错呀，爹知道，打小你和五娘亲。行了，去劝劝你五娘。爹，你找着五娘了？哼，啥
都不用送了，吃饱喝足了。五娘，呀，大小姐，五娘，哎呀，下去下去，门关上。五娘，大小姐，上次大罗真一别之后，我哭了好几天。你说我俩好不容易见面了，第二天我去找你，家里一个人都没有，我还以为是萧四、张吉安那俩王八蛋把你给害了呢。不辞而别，实在也是迫不得已啊。我明白，五娘，我爹他没有难为你吧？没有，这不，好吃好喝的，那就好。大小姐，是你爹让你来当说客吧？五娘，你真是一个聪明的人，一下子就猜到了。你说，我爹让我来，我能不来吗？可是我可没想当什么说客，我就想过来跟五娘你说说话。我也挺想你的。二十年前，在你们家待的那几个月，也只有你这么一个，算啥呢？贴心的人，对吧？对。淼叔，你让我睡会儿吧，我太困了。知道困，好。知道困才能睡得着觉，能睡得着觉，第二天才有精神。淼叔，这天早就亮了，我都一天一宿没睡了，你先让我睡会儿。不急，我的话还没说完。我说的每一句话都是为你着想，你得听啊！我我听。你先让我睡睡一小会儿，我就听。想睡就睡，你当这是你家呀？啊！你别说，你别生气，我我听，你接着说。这就对了。嗯，想想你娘，想想你媳妇儿，想想你媳妇儿肚子里的孩子，他们可不一定有地儿睡觉哦。胖丫儿，你去告诉赵元刚，我儿子绝不会贪慕荣华富贵，给他当儿子。他还说什么？只要认个错，就能回去当五奶奶。我要想当这个五奶奶，我当年就不会从你们家走。再说了，当年的徐凤至已经死了，我叫铁梨花。千刀万剐都由他，我绝不眨眼。他要是不想杀我，就早点放我走，别费劲。你去跟他说，我是为了给恩人梁飞虎磕个头才来这儿的，要不然根本不会在这儿出现。五娘，铁梨花，这名字真好听，咋起的？有啥好听的？从小就跟着我，命里带的。表叔，再敢闭一下眼睛，要你的命！
表叔，我求求你了，你别再折磨我了。这哪是折磨你？表叔是对你好。我问你，给你福你想不想？想，有福谁不想啊？那么大的家业都是你的，你要不要？要。也不是好要的哦，我明白，全仰仗表叔了。起来，表叔，我娘、我媳妇儿他们，呃，傻小子，记住。只要是你听表叔的话，他们都会平安无事。要是不听，可就保不齐了。啊！<笑>母娘，你放心，只要有我在，他们害不了你。母娘，我跟你说句实话吧，其实不是我爹要我来给你当说客的。是我求我爹，让我来见你最后一面的。他要杀我，五娘，你放心，只要有我在，我一定救你出去。胖丫儿，我不能连累你呀、啊。五娘，我要是救不了您，就让我爹把咱娘俩一块儿杀了吧。你还记得我小时候跟你说的话吗？姑娘，他就是你们说的铁梨花，一定就是。你想啊，他要是没什么特别之处，赵元庚能娶她吗？他父亲是个盗墓贼，这样的女人能进我们家家门，这不是天大的笑话吗？这么多年，他做了这么多事，赵元庚都没有舍得杀他，为什么？因为他可以带来巨大的财富。你们不知道。赵云庚当年起家的时候，枪炮队伍都是靠宝贝换来的。现在有鸳鸯枕这么一个大宝贝放在这儿，他能不想要？そうですね。あの女の年齢は聞いたことと同じです。おしどり枕を使っては墓にはいれば、後世はこの土地を永遠に保有します。赵元庚は必ず知っている。この辺の土地を手に入れて、この辺の王になるためです。おしどり枕を手に入れて、テリファを彼の遺体にして、当たり前でのでた。逃せて、おしどり枕を探す。方法があるの。彼女は司令部にいます。どうしよう。テリファを連れて遊びに行く。連れて。赵元庚に対する理解は、五娘を連れて遊びに行くのは模範行為ではない。おしどり枕を探したとき、軍隊はすべてにここを占領した。また、行動に参加しない。彼の子さなければならない。都在外边候着。胖丫儿，母娘，现在就跟我走。母娘，我爹让我来接您的，奶奶、大娘还有我娘都在家等着我们呢啊！哎。
下呢？哎呀，是我是我，高子快走，我就没。哎呀，快走，好走。他色子说你倒是说呀，你说呀。哎呀，你别打听了啊，牛仔肯定找不着了。咋回事啊？昨天他还给梁市长打的番，街上好多人都见过他，还说他是大英雄呢。他现在是这个，那门口都贴着他的告示。你再这么瞎打听下去，你也得完蛋。啊！我本来还想找着牛蛋啊，就能救出他梨花婶和凤了。你说这个咋好？哎呀！老乡子，我又在找你的时候到了。你给我写一万份英雄帖，我召集我的兄弟，我跟赵元哥拼了。啊！冒充抗日英雄苗飞虎师长之子嗣，冒领血金不成，行刺赵司令。哟，这个人胆子可真大呀！嗯，这人胆子可真大。嗯、冯老师，怎么办呢？通缉令已经贴到学校里来了，满城贴的都是。您看能不能帮他找个地方安顿下来？在我家里待长了不行，要是我爹回来了，那就麻烦了。在这个城里都不安全，应该让他离开这儿。方老师，您信得过他吗？您昨天不是还对他的身份有怀疑吗？我已经查清楚了，他确实是个英雄，而且从小把他带大的娘我也认识。是个好女人，关键是现在城里到处都贴了通缉令，怎么把她送出去啊？冯老师，我有办法了，放这儿吧。好，落脚。花轿漂亮吧？哎呀，你要干啥？你还是个大姑娘，这没人提亲，没人说媒的，这花轿怎么都进门了？哎呦，你要是让别人知道了，要让你爹看到了，这放心吧，这花轿啊不是我做的，是他做的。做花轿了。睡得可真香，年轻就是好啊，能睡得着觉。表叔很羡慕你。表叔，你一直这么跟我熬着，不困呐？我不敢困哦。我找你找了二十年，好不容易找到了，我得等着。看着，要是再把你弄丢了，我怎么向你爹交代啊？表叔，求你了，让我见见我娘跟我媳妇吧。我刚才都梦见他们了。昨天咱们不是说好了吗？只要你心甘情愿的跟我回家。你就一定能够见到你娘、你媳妇儿
，好，好，好，好，好，这就回家。表叔，咱这就回家。喜欢坐汽车，以后可以天天坐。那么大的家业，早晚都是你的。等你成了一家之主，你娘也会替你高兴的。你还听表叔的？停车。老爷，你在干嘛？这是谁家的花轿？我，我我娘家哥哥娶娶儿媳妇儿。你娘家哥哥？你不是早就跟娘家断了联系了吗？这这这么多年又联系上了，好好歹也是娘家嘛。婶子，快走吧，这都什么时辰了，花轿可不能耽搁。不在家，谁给小姐做饭？我给她做好出来的，我跟小姐告过假了。既然找到娘家了，以后就不用在家里干活了。啊，老老爷，先去送亲吧，大事儿。不，老爷，你可不能不要小玲啊，我还要伺候你和小姐一辈子呢。老爷，婶子，快走啊！这都什么时辰了，谁家这么晚娶媳妇儿啊？头上有事儿，给耽搁了。耽搁？把家人掀开，这不太合适吧？我的！现在全城都在抓行刺司令的刺，你要在你们轿上抬出城了呢？掀开！婶子，不使使不得，滚开！不是我故意难为你们，我是怕轿子里面坐的不是新娘子，是个男人。走吧。这个新娘子怎么这么眼熟啊？下来。家，怎么样？你们家的大门气派吧？啊哈！
道说：“这个家，我还是不要回来。”你敢？我早就跟你说过，想想你娘，想想你媳妇儿，想想你媳妇儿肚子里的孩子。你要是不回这个家，他们可就全完了。兄弟以为找着他不难，嗯，最难的是把身世告诉他，把道理给他讲明白，让他安心的回家，安心的做咱们家的少爷。那你给他，不是给我儿子讲明白了？他认我这个爹，认，人呢？就在门口。早说呀！儿子叫爹，你哆嗦个啥？我是你亲爹，嗯，叫爹。大少爷，这就是我跟你说的赵司令，你亲爹。快，叫爹！爹，这是我儿子吗？我赵元庚能生出这么窝囊的儿子？表哥，这就是大少爷，千真万确。肖营长在大老镇也见过他。不信你可以问肖营长。去把小四给我叫来。来人啊！什么？我表伯被刺杀了？你表伯？对呀、啊，赵思林就是我表伯。我表伯怎么样了？这哪一家人让小娘们给骗了？快追！是谁呀、啊？你刚才在花轿。来不及了吧？都过了大半个时辰了，再给我追！焦院长，焦院长，司令叫您立刻去他府上去。干什么？我也不知道。你们给我追！你得把花轿给我追回来。是。肖营长，张吉安，你干嘛？张大老板。你敢私藏刺杀司令的刺客？什么刺客？别装了！昨天晚上我追刺客，追到你们家门外就不见了。对了，今天你闺女出阁了。你放屁！我闺女还没许配人家，出哪门子阁呀、啊？这就对了，没出阁做什么花轿啊？一定是你让你闺女假扮新娘送刺客出城的。听好，走，找司令理论。小四，干什么呢？四爷，张坚私藏刺杀您的刺客，没准刺客就是他派来的。先给我看看，这是谁？小四，恭喜司令，找到小少爷了。你可得给我看清楚了，真是我儿子？在大罗镇娶亲的就是他，他管吴奶奶叫娘，一定是小少爷啊！吉安呐，大哥的好兄弟。一辈子交给你一件事儿，一干就是二十年，吃了多少苦啊！还真把儿子给我找回来了
，张一，你过来，过来。儿子，你可得看清楚喽，这是你的贵人，他为了找你，几次摸了阎王爷的鼻子，知道吗？给贵人磕头。啊，使不得，使不得，怎么能让少爷给我磕头、啊？别动！儿子一直在外面没个家教啊，我得让他知道知恩图报。懂吗？知恩图报，磕，磕三个响头。嗯，哎呀，快起来吧，大少爷，快快快快起来！我看看，我看看，哎呦哎呦哎呦哎呦，哎呦哎呦，好小子，走，见见你奶奶。张大老板，辛苦辛苦啊！哼！下人们都出去，把门给我关上。是。三姐来。进前点儿，外头吃糠咽菜还挺结实。叫个啥呀？栓子。栓子，没姓儿啊？啊？就叫栓子。算是他徐凤志有良心，没让你跟了别人的姓儿。我要见我娘。<笑>哎呦，确实没错，是我孙子，跟你爹一样，到哪儿都惦记着娘。告诉你，你姓赵，以后就叫赵栓子了啊。<笑>还有喜事呢，娘。这臭小子娶那媳妇儿，也怀上了。啊，真的！<笑>恭喜老太太，恭喜老太太，老太太您要当祖奶奶了。<笑>我要见我娘，我还要见我媳妇儿。急啥呀，元哥？啊，小三，走。去，把这老五。和他儿媳妇儿都给我进来。是，瞧你那点出息！<笑><笑>